Hello friends, welcome back to Aisha's Classroom. Now, in this video, 9th Standard Biology Chapter 2 Food Through Digestive Tact in the Simplified Notes. In English media, there is no note. In Malayalam media, there is no upload. Now, in this chapter, I have already edited the class. அது காணத்த வராணங்கள் தாய் description boxலும் மேலை ஐக்காடிலும் அதின்று link அண்டு நேக்கு வேணங்கள் classும் காணவுந்தான் notes நீங்கள் இதுந்த கூடத்தென்ன complete I மன்சிலாக்கி தெரிந்தான் நீங்கள் இதுந்த ஒரு சென்டன்சும் மன்சிலாவுந்த தெரத்தில் வரங்கு தெரிந்த வீடியோ அணிது அது உண்டு first to last நீங்கள் வீடியோ skip தாயவுள்ள subscribe button பிரச்சியுக, குடையில் பெல்ல இக்கணம் பிரச்சியுக, okay? நமுக்கு direct notesலைக்கு போகாம் chapter இந்த நீமு food through digestive tract first one, why food? எந்தின் வேண்டியானு food? for obtaining energy, for growth and functioning of body எந்தினானு நமுக்கு energy கிட்டும் நதினும் வலர்ஷக்கு வேண்டிட்டும் அது போலி நம்முடு சரிரதிலே விவித பிரவர்த்தனங்கள் நம்முடு போடி function செய்யானு வேண்டிட்டும் நம்முடு food வைக்குன்னது இல்லே அடுத்தது nutrients and its functions nutrients உம் அது என்று functions உம் தந்தைட்டுல் ஒரு tabலானு carbohydrate nutrients எதுக்கியானு carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals and water என்னை விடு தந்திருக்குந்தது functions உம் containing food அனு அதையது இய் ஒரு nutrient ஏயும் function என்தானு நம்மிடு செடிடத்தில் எந்த function ஆனு இய் nutrients ஜேயின்னது அதைப் போல இத் அடங்கி இருக்குந்த food item ஏதக்கியானு அதானே இன்னி வரையின்னது அப்பா carbohydrate எந்து function ஏயின்ன mainly for energy and growth அனு okay proteins are mainly for growth அனு Lipids are mainly for energy. Vitamins are for physiological activities. Minerals are for physiological activities. Water essential for all activities. All activities are in water. This is carbohydrate. Food is rice, other grains, tubers, fruits, etc. Protein is in the Pulses, wheat, meat, fish, milk, etc. Lipids are oil, ghee, butter, etc. Vitamins, leafy vegetables, fruits, liver, etc. Minerals are milk, egg, meat, seafood, vegetables, etc. Okay? That is digestion. In the digestion, the process of conversion of complex food material to simple absorbable form. That is complex item. Food materials in simple absorbable form. We will use the digestion of the digestion. Okay? Digestive system. In the digestive system, alimentary canal, digestive glands, digestive system. That is the digestive system. This is diagram. Okay? Now, this is a diagram. That is why you can identify the parts of the parts. This is important. This is all the question paper. This is related to the questions. Okay? Now, பாகங்கள் நோக்க, mouth, pharynx, esophagus, stomach, diodinum, small intestine, large intestine, rectum, liver, gallbladder, pancreas, இவிடு salivary gland உன் காணம். இ பாகங்கள் ஒக்க இதுக்கு detail ஐ நம்மட கலாஸ்கில் பரையின்னுட்டும். அப்பாது உண்டானே just to teacher இதுங்கன பரையின்னது, அப்பு நீங்கள் இயும் இறு பிச்சரு வைரிச்சு பாகங்கள் அடியால் பிடித்தி வக்காம். அட்தத் தைப் பரையின்னது digestive gland digestive glands எதக்கியான salivary glands 3 pairs salivary glands பின்ன liver liver secretes bile liver எந்த secretes bile secretes pancreas secretes pancreatic juice also includes gastric glands secretes gastric juice as well as industrial glands secretes industrial juice அப்பு இது எந்தால் ஒன்று நோட்டைது வக்க இது எங்கனை இருக்கும் கொஸ்டுமைப்பில் வேறா சலை இப்போ ஏக்சாம்பல் பரையானங்கள் இந்த லிவர்னை 
കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ എന്ത് കൊടുക്കും ബൈൽ എന്ന് കൊടുക്കും അല്ലേ പിന്നെ പാങ്ക്രിയാസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതണം പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് അല്ലേ അത്തരത്തിലല്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് അവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജ്യൂസ് അത് ഗ്ലാൻസ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സൈറ്റ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് മൗത്ത് സ്റ്റമക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് നാല് തരത്തിൽ പല്ലുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസിസസ് കനൈൻ പ്രീ മൊളാർ മോളാർ ഓക്കെ ഇൻസിസസ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഇൻസിസസ് ഉണ്ട് കനൈൻ ഓ ഫോർ പ്രീ മൊളാർ എയ്റ്റ് മൊളാർ ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി ഓരോ ടീത്തിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ പറയാം ഇൻസിസേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ടു വൈറ്റ് ആൻഡ് കടുത്ത ഫുഡ് ഫുഡ് കടിക്കാനും അതേപോലെ മുറിക്കാനും കടിച്ചു മുറിക്കാനാണ് ഇൻസിസേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കനൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഫോർ ടിയറിങ് ദ ഫുഡ് ഫുഡ് വലിച്ച് കീറുന്നതിന് അല്ലേ പ്രീ മൊളാറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഫോർ ച്യൂയിങ് ഫുഡ് ഫുഡ് ചവച്ചരക്കുന്നതിന് മൊളാറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനോ ഫോർ ച്യൂയിങ് ദ ഫുഡ് പ്രീ മോളാർ ആൻഡ് മോളാർ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദ ടൂത്ത് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ് ഓഫ് ദ കം നമ്മുടെ പല്ലുകളെ അതിൻ്റെ സോക്കറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഏതാണ് സിമെൻറ്റം ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടൂത്ത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇനാമൽ ദ വൈറ്റ് ഔട്ടർ ഹാർഡസ്റ്റ് ഡെഡ് ടിഷ്യൂ പുറമേയുള്ള ഹാർഡായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഡെഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഡെൻറ്റൈൻ ലിവിങ് ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഫോംസ് ദ ടൂത്ത് പല്ല് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ജീവനുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് ഡെൻറ്റൈൻ നെക്സ്റ്റ് പൾപ്പ് സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ വിത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ലിംഫ് ഡക്ട് ആൻഡ് നെർവ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് പൾപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ലിംഫ് ലിംഫ് ടക്റ്റും നെർവും ഒക്കെ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ടൂത്ത് സീൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഗം ടൂത്ത് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻ സൈഡ് ദ ഗം ആൻഡ് നെക്ക് ഓഫ് എ ടൂത്ത് ഈസ് ദ നാരോ പാർട്ട് സീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രൗൺ ആൻഡ് റൂട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തെ എന്ത് പറയുന്നു റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ക്രൗണിനും റൂട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ എൻസൈം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സലൈവ സലൈവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസൈമ് സലൈവറി അമിലൈസ് ലൈസോസൈം ഏതൊക്കെയാണ് സലൈവറി അമിലൈസും ലൈസോസൈമോ ആണ് സലൈവറിയിൽ സലൈവയിലുള്ള എൻസൈംസ് പാർഷ്യലി കൺവേർട്ട് സ്റ്റാർച്ച് ടു മാൾട്ടോസ് സ്റ്റാർച്ചിന് മാൾട്ടോസ് ആയിട്ട് പാർഷ്യലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സലൈവറി അമിലൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ ലൈസോസൈം ചെയ്യുന്നതോ ഹെൽപ്പ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ ജേംസ് ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് വല്ല ജേംസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണ് ലൈസോസൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ why we feel sweet taste while chewing rice for a certain time namude rice chavakkuna samayathu namukku oru madhuram feel cheyum adu endu kondana the rice starch is converted to a sugar maltose by a action of salivary salivary amylase salivary amylase inde function kaaranam action kaaranam namude starch sugar aayittu convert cheynadu kondana namukku oru sweet taste thonunnathu when swallowing food alveolar prevent food from entering to the nasal cavity and epiglottis prevent food from going to trachea namlu food veengunna samayathu alveolar nasal cavity like food enter eynadine prevent cheyunu adhe pole epiglottis trachea like food enter eynadum prevent cheyunu അതായത് പെരിസ്റ്റാൾസസ് എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൾസസ് വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഈസോഫാഗൽ സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെൻ ഫുഡ് പാസസ് ഫുഡ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈസോഫാഗൽസിലും സ്റ്റൊമക്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയലിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് പെരിസ്റ്റാൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡാഷ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് റിട്ടേൺ ഫുഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വേണ്ടത്ര സമയം സ്റ്റൊമക്കിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിലുള്ള 
സർക്കുലാർ മസിൽസ് സഹായിക്കുന്നു ദ സ്പെഷ്യൽ ഡാഷ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആൻസർ ദ സർക്കുലാർ മസിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡാഷ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ വാൾ ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക് ഫ്രം ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസിൻ്റെ ആക്ഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ വാളിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മ്യൂക്കസ് ഇൻ ദ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലെ മ്യൂക്കസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് വാളിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായി പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഡൈജഷന് മെയിനായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷനും ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ഡൈജഷനും ഉണ്ട് ഡൈജഷൻ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്ന മൗത്തിലും സ്റ്റൊമക്കിലും അതേപോലെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് മൗത്തിലും സ്റ്റൊമക്കിലും വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ കട്ടിങ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ഫുഡ് ബൈ ടീത്ത് ആൻഡ് ടങ്ക് മൗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചൂ ചെയ്യുന്നത് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചിട്ടോ ചാനിങ് ഫുഡ് ഡ്യൂ ടു പെരിസ്റ്റാൾസിസ് പെരിസ്റ്റാൾസിസിലൂടെ ഫുഡ് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ കെമിക്കൽ ഡൈജഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് മൗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സലൈവ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാണ് സലൈവാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സലൈവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മ്യൂക്കസ് സലൈവറി അമിലൈസ് ആൻഡ് ലൈസോസൈം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആക്ഷൻ ഓൺ ഫുഡ് ഫുഡിൽ എന്ത് ആക്ഷനാണ് വരുത്തുന്നത് മ്യൂക്കസ് ഫോർ സ്മൂത്ത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിനെ സ്മൂത്ത് ആക്കുന്നു ഓക്കെ സലൈവറി അമിലേസോ സ്റ്റാർച്ചിനെ ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മൗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണേ പറയുന്നത് പിന്നെ ലൈസോസൈമ ഡിസ്ട്രോയ് ജേംസ് ജേംസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റോമക്കിൽ വെച്ചിട്ടോ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫ്ലോയിഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് മ്യൂക്കസ് എച്ച് സി എല് പെപ്സിൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് മ്യൂക്കസ് പ്രൊട്ടക്ട് സ്റ്റൊമക്ക് വാൾ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ വാളിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് സി എൽ ഡിസ്ട്രോയ് ജേംസ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ദ പി എച്ച് ലെവൽ ജേംസിന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് പി എച്ച് ലെവൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പെപ്സിനോ പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റോണായിട്ട് പാർഷ്യലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസോ പാർഷ്യൽ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റിനെ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡൈജഷൻ എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നു ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്ലിപ്പേസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫ്ലൂയിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ബൈൽ ഓഫ് ലിവർ ലിവർ സെക്രട്ട് ചെയ്യുന്ന ബൈലുണ്ട് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയനൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ബൈൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്ക് ഡോൺ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ദ ഫുഡ് ആൽക്കലൈൻ ഫാറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് ആൽക്കലൈൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് അമിലൈസും ട്രിപ്സിനും പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേഴ്സും ആണ് അതിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് അമിലൈസ് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്നു ട്രിപ്സിൻ പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റേഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേഴ്സ് ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ക്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻസൈംസ് ആണ് പെപ്റ്റേഡ് അമിനോ ആസിഡും മാൾട്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു സൂക്രോസ് ഫാക്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഇവയെല്ലാം വില്ലസിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി എടുത്തതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നോട്ട്സ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയാം കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിയോഡിനം ദ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടാണ് ഡിയോഡിനം എന്ന് പറയുന്നത് വേർ ദ ബൈൽ ആൻഡ് ദ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് മിക്സസ് വിത്ത് ദ ഫുഡ് ഫുഡും ആയിട്ട് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ബയലും മിക്സ് ആവുന്നത് ഡിയോഡിനത്തിൽ വെച്ചാണ് ലിവർ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് വിച്ച് സെക്രീറ്റ് ബൈൽ ബൈൽ സെക
ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബായിലും പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും ഫുഡും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൻ്റെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിയോഡ് ഇനത്തിൽ വെച്ചാണ് അതായത് ഇത് ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനാണ് ഓക്കെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ടൂ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഉള്ള ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്യൂബാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ആണ് ഓക്കെ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഹിയർ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മെനി ഫോൾട്ടിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമറസ് വില്ലെ ഇൻക്രീസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഒരുപാട് ഫോൾട്ടിങ്സ് മടക്കുകളും ന്യൂമറസ് വില്ലെ വില്ലേകളും ഒരുപാട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ ഏരിയ ഇത് കൂട്ടുന്നു Absorption of nutrients and 90% percentage of water occur here. വില്ല എന്താണ് വില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ സിൻ ഇൻ ദ വാൾ ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ വാളിൽ കാണുന്ന സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷനെയാണ് വില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസ് ആൻഡ് ലിം ഫ്ലാക്ടറൽസ് ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസും ലിം ഫ്ലാക്ടറൽസും വില്ലയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ആൻഡ് ഗാലക്ടോസ് അത് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ത്രൂ ദ കാപ്ലറീസ് ഓഫ് വില്ലേ വില്ലയിലെ കാപ്ലറീസിലൂടെയാണ് അമിനോ ആസിഡും ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രാക്ടോസും ഗാലക്ടോസും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ലിം ത്രൂ ദ ലാക്ടറൽസ് ലാക്ടറൽസിലൂടെയാണ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോൾസും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റിമൈനിങ് വാട്ടർ സാൾട്ട് ആൻഡ് വിറ്റാമിൻ കെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സെർട്ടൻ ബാക്ടീരിയ ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്തിൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൻ അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ റീ അബ്സോർപ്ഷനും അതേപോലെ സാൾട്ടും ചില ബാക്ടീരിയാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിറ്റാമിൻ കെയുടെ അബ്സോർപ്ഷനും നടക്കുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചാണ് അടുത്തത് പ്രോസസ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ് ഓക്കെ ഓസ്മോസിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അക്രോസ് എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഒക്കെ ത്രൂ ഓസ്മോസിസ് അതായത് അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓസ്മോസിസ് പറഞ്ഞു അതായത് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള റീജിയനിലേക്ക് വാട്ടർ മൂവ്മെൻസിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈനിന് ഇടയിലൂടെ ഓക്കെ അത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഒക്കെ ത്രൂ ഓസ്മോസിസ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ നിന്ന് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഓസ്മോസിസിലൂടെയാണ് അടുത്തത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള റീജിയനിലേക്ക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഒരു സെമി പെർമിയബിളിൻ്റെ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഇടയിലൂടെ യോ അല്ലാതെയോ ഓക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ടു ദ ലിം ഫ്ലാക്ടറൽസ് ഒക്കെ ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ലിം ഫ്ലാക്ടറലിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് അടുത്തത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അതായത് ചില ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ചില മോളിക്യൂൾസിലെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇൻ ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗാലക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഒക്കെ ബൈ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡ്സും ഒക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ
എനർജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രാഡിയറിനെ എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് വിപരീതമായിട്ട് നടക്കുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒക്കെ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാരിയർ പ്രോട്ടീൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്ന കാരിയർ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ സോൾട്ട് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് വെൻ ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ സോൾട്ടിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സജസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫിഷ് ലൈക്ക് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് സീരിയൽസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ഫുഡ് ടു ഇസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഫിക്കേഷൻ റിഡ്യൂസ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ജങ്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അവോയ്ഡ് ഫുഡ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് കെമിക്കൽ അഡിറ്റിറ്റ്യൂസ് ഫോർ കളേഴ്സ് ടേസ്റ്റ് ഓർ സ്മെൽസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അതായത് നാരുകൾ അടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ കെമിക്കൽ അഡിറ്റീവ്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കളറ് ടേസ്റ്റിനും സ്മെല്ലിനും കളറിനൊക്കെ വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന ഫുഡുകളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലെ നോട്ട് ഇത്രയുമാണ് എല്ലാവരും ശരിക്കും നല്ലൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരു